All right. Um, uh, a very good afternoon, everybody, and uh, welcome everyone, our panelists, uh, speakers, our, you know, the ground level practitioners, and also like every members of Maha Pikonit. A very good afternoon to everyone and uh, to this important session on heat wave awareness. I know everyone here is struggling uh, with the heat. You know, it's very hard to step outside. Uh, hence, we arranged a session on surviving on heat, surviving the heat wave. I know surviving sounds a little bit dramatic, but uh, you know, if you have stepped outside, you'll understand it. Uh, anyway, we are not here to scare you, but he, we are here to give you some valuable tips and tricks out how to beat the heat and to stay cool and avoid, uh, you know, any injuries or any like you know, negative impacts of heat wave. Um, it's important to take the session seriously and learn how to stay safe during these extreme temperatures. Uh, heat waves are becoming more and more frequent and intense due to climate change, and they can have serious impact and consequence on our health and you know well being. Uh, hence, we in India, in collaboration with Maha Pikonet, is organizing this emergency preparedness session on heat wave. The session will, uh, is designed to provide you with valuable information on how to prepare for and to stay safe during heat wave. We will also be hearing from our experts and also ground level actors uh, on their experience and understanding and best practices on how to you know, beat this heat. So by the end of this session, you'll have a better understanding on how to take proactive steps and to prepare for the heat wave. So uh, without any further delay, I would like to open the session. We have our wonderful esteemed panelists over here. Um, I would like to welcome all of you. So uh, our moderator will be introducing all the speakers. Uh, so I would like to hand it over to Karen Shaiva, ma'am, uh, from Manapakonet. Thank you. Thank you so much. And I uh, appreciate it. And we are definitely really, really pleased to be uh, partnering with Spear India, I think uh, when it comes to disaster management and the coordination among all the NGOs in India, you know, there's so much of work that's happening by Spear India. And so uh, we're really happy to be having this uh, partnership and support and, and working together. Um, welcome everybody uh, to this session. And as uh, was just explained, you know, how important it is. I think there are two things I just want to add. I don't want to repeat anything, but just quickly add. That number one, you know, while we understand the, the implications of the heat wave on us as individuals, you know, uh, both in the urban and rural context, I think we also need to understand that the impact of this goes much beyond into our environment, into our society, into everything that we deal with. And sometimes I think heat waves are not taken as seriously as other disasters, you know? And so I think that's really something very critical uh, and which is why we put this together in just literally three days because we realize it is getting really, really bad and therefore we need to kind of do this. So I think, you know, one, one element where I talk about beyond the human health, which of course it has a huge impact on, um, whether it is, uh, you know, fatigue, heat, stroke, illnesses, and internal organs getting uh, this thing, which we already heard from the cases that have happened right here in Maharashtra. Uh, it is also the environment that gets affected because obviously this leads to drought, you know, water shortages, etc. So that's again another big problem. And these two things combined, human effect, effect uh, impact on human and impact on environment impacts our livelihoods. It impacts our food chain, right? Agriculture. So there is just so much more beyond just saying that this impacts human health, right? It impacts everything and the way we live. And so I think that's one big thing I do want to kind of uh, share from my side. The second that I want to share is, you know, while we use the word panel, we are going to do this differently because we really want it to be an interactive session, right? And therefore, we're going to do more for Q&A. We have some amazing people who are going to be here. We have experts, we have practitioners, and, and we also have our NGOs. We have um, government officials who are here. So we want to really share their experience and knowledge not just from a point of view of a knowledge uh, level uh, sharing, but literally from a practical point of view. And I think that's so, so very important for us again. Uh, and therefore, we will have more of a Q&A, a fireside chat kind of a thing where everyone is welcome to join in. So please put your questions in the chat box first, because that will help us to keep track of the questions and very quickly share it with our, uh, with our experts and speakers. 
but also if we feel that the need we'll try and bring you all in of course time is short we don't want to make this a very long one all of us want to be on the field doing work rather than just spending time on talking so we will try and make sure we make maximum use of this time and get going with me stopping and starting the session yeah so uh, so i'm really really pleased to welcome our very first uh, expert and speaker dr anil gupta who's the head of division ecdrm at nidm he has been at nidm since 2006 so you can well imagine the kind of uh, depth of experience and knowledge with which he has come here today to share with us and we are really pleased to be able to um, you know, have him here. Very busy. He was just not on another panel, I know, uh, but but very graciously gave his time to us to again join us and, uh, you know, kind of share more about it. I will be, of course, asking him questions, but just very quickly, his, uh, his full profile is on the chat box. So we encourage you to have a look at it. But I do want to say just maybe one line, you know, he is a disaster mitigation and crisis management professional with a PhD and a postdoctorate, right? And of course, has worked across interdisciplinary expertise with institutional development in administration management and coordinated several international and national projects right not not to forget his publications and books that he has done so please do look at his full uh, profile but i will get started uh, welcome professor anil gupta thank you so much for making time for us yeah um, my very first question uh, to you sir is is really uh, very basic and yet I guess it is so important as I said because people don't take it uh, you know seriously enough like what is the heat uh, heat wave and how does it differ from other heat related phenomena yeah over to you sir if you could unmute yourself yeah so thank you and uh, first of all my compliments to sphere India all the partners because fear itself uh, is a network. It's fear, it's fear is a network. And uh, I see a very good number of participants from, and many of them are known to me. So by seeing their names, I can see that the people have joined from various parts of the country. And uh, this program is very, very timely. Uh, and uh, in fact, uh, this year, this heat wave is also doing some kind of a arc mutually with us. And uh, so, so uh, that is a bigger caution that we should not take it uh, so lightly. Uh, uh, when it comes to understanding the heat wave, uh, basically with the standard uh, definition globally is like 45 degree or so temperature, jab 45 Celsius se upar jata hai, to hum usko heat wave bolte hai. But in hilly areas where the temperature is very less. So when the, the temperature goes five or six degree, four degree, five degree or six degree above the mean temperature. So for example, Shimla ke andar agar 20 degree bahut hota hai, to wo 25 degree, 30 degree bhi bahut, bahut jada hoga. Similarly, when we talk about heat wave in Canada or heat wave in some other colder countries, so there the temperature is sometimes they, they very, very low the mean temperature. So if there are four or five degree temperature difference, that, that becomes so challenging. So that is very important to understand. And uh, second thing, what I also realize that many times we see in the, uh, the jo observatory, hota hai. so our observatory says 47 degree. For example, uh, last year, the Banda district in Uttar Pradesh uh, shown 47.2 degree. But in Banda itself, if you have a uh, portable thermometer, maybe in some corner you can you can monitor 49 degree also. So this is also very important. Uh, before joining this place, I was uh, in Jhansi, Central India, Bundelkhand, and I recall that uh, when the meteorological observatory was showing 47 or 47.5 degree, I myself observed 50 degree in my laboratory, which was located in the second floor. Uh, of the science block of the university. So this is very important that the local influences and uh, the other heat related illnesses like the thermal exposure within industry, which are not heat wave related, but what happens when there is a heat wave, that exposure multiplies. 
for example uh, there is a threshold value for exposure to heat within industry you you can say ki a person can be exposed to high heat condition for 2 hours or 3 hours but after 2 hours or 3 hours if it is a heat wave condition he is continuously exposed so he his his uh, the uh, body parts like particularly like kidney particularly like the heart the respiratory systems they are exposed to a uh, severe level of uh, risk so, uh, so over to yeah. you for your next point right so sir what you're saying is you know we don't have to only think of heat ke jo bhar hai garmi sahi hai theek hai we understand that aur uske bare mein hum sab jante hain lekin the impact of this when you're working within your yes. company organization factory jahan pe bhi kaam chal raha hai usme it is actually getting amplified matlab usse bhi zyada heat ka effect ho jata hai absolutely so really something for us to uh, realize and, and kind of take precautions even more in the workplace jahan pe hum kaam karte hain. so what are the impacts of the heat wave on human health on infrastructure and of course the environment as we can imagine uh, i think this is very uh, important aspect because human health ki baat to hum log kafi din se karne lage the 2015-16 ke baat se but lately we realize that the heat wave has great uh, the, the multiple impacts even economy pe bhi impact hai, society pe bhi impact hai. even now we realize that the heat wave also have very significant impact on psychosocial and mental health of the people and uh, since i work in the area of industrial accident industrial safety also i often relate ki jo accidents hote hain uh, high heat conditions mein accidents zyada hote hain because you lose your precision and then you 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 end up not taking correct decisions timely decisions for example aapko pressure control karna hai for example aapko temperature control karna hai then the people feel irritated more irritated in a high heat exposure conditions so uh, that can affect your interpersonal relations also that can affect your decisions then that can lead to fire conditions industry ke andar fire ke uh, industry ke andar offices ke andar fire ke situations bhi bahut zyada hote hain so Health is affected in multiple ways. Physiological health, your biochemical health, your respiratory health, right. even your even even your reproductive health is also affected. So and and health can, can, uh, I just health want can, to ask, sorry, sorry. I'm very sorry. Just want to just just point, put a point over here and maybe you can expand on that. Ki maybe the people don't even realize this. Aapne kaha na ki log yes. ko chid ho jate hain ya to matlab sir dar hone lag jata hai. To shayad yes. asa bhi hai ki unko samaj bhi nahi aa raha hai ki wo heat wave ke effect ke karan ye ho raha hai. So exactly. very often it may be ke dousre loon ko shayad, shayad pata chal jaya ga ke isko heat wave ka effect ho raha hai. You know exactly. I think that's his. Exactly. Yeah. I am telling you, I am telling you practical example. The children are coming from school almost 1 pm or 2 pm similarly similarly the teachers who teach in the school also return at that time and many times after coming they they feel uh, ki headache ho raha hai ya indigestion ho raha hai and they think ki wo kisi aur wajah se ho raha hai unke upar workload bahut zyada hai ya zyada hai and uh, many times it is because of just sudden short term heat exposure maybe they are exposed just for 15 minutes but that is a sudden exposure and many times abhi jo maine bola ki is saal aankh mein cholli ho rahi hai wo ye ho rahi hai ki there are there is a high heat condition 3 4 days and suddenly it rises suddenly it rises suddenly then then tab tak log sochna shuru karte hain ki bhai heat wave ho raha hai we have to protect ourselves and by that time uh, they, 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 it is a cloudy and then uh, they, 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 then fir iske baad wo fir hawa chalti hai toofan aata hai ya kuch barish ho jati hai so we are not actually pre, pre, uh, properly preparing also और उसमें जो एक बीच का पीरियड होता है व्हेन द टेंपरेचर इज आल्सो हाई एंड ह्यूमिडिटी भी थोड़ी हाई हो जाती है एक्चुअली दैट इज मोर डेंजरस सिचुएशन हम उसको समझते नहीं है या समझ नहीं पाते हैं तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट होती है तो uh, मैं तो कई बार प्रैक्टिकल टिप्स लोगों को देता हूं जो स्कूल टीचर्स हैं या स्कूल से बच्चे आते हैं कि आप वो जो uh, ₹5 या ₹10 वाली चुस्की आती है उसको जरूर रखिए घर पे और आपको सडनली दिन में बाहर इफ यू आर आउटसाइड होम और आपको एकदम से कुछ सर, ए, ए, आपको सिर्फ फटने जैसा लग रहा है कुछ लग रहा है तो आप उसको आई माय सेल्फ ट्राइड कि भी आप या बर्फ आपको मिल जाए कहीं पे आइस मिल जाए तो आप उसको किसी हैंकी में लगा के या किसी चीज में लगा के आपके सर को पहले ठंडा करें बिकॉज सबसे पहले जरूरी है कि आप अपने हेड को ठंडा करें इवन मैंने कई बार खुद भी ट्राई किया कि कभी बाहर ऐसी सिचुएशन थी तो दैट कैन हेल्प तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं अभी हमको पर्सनल प्रोटेक्शन भी करने की जरूरत है
दूसरा आपने चूंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की भी बात करी तो मैं आपको ये भी बताता हूँ कि जो हमारा वाटर ट्रीटमेंट प्लांट है जब कंडीशन ज्यादा हो जाती है ड्राइनेस की हो जाती है हीट वेव की हो जाती है तो हमारे माइक्रोव्स मर जाते हैं वो माइक्रोव्स मर जाते हैं तो वाटर वो जो ट्रीटमेंट करने में हमारा उनका योगदान रहता था वो हमें बड़ी दिक्कतें होती हैं फिर एक स्टडी हमने किया था कुछ इंटरनेशनल पार्टनर्स के साथ आंध्रा एंड तेलंगाना में कि इंडस्ट्रियल एरियाज के अंदर हीटवेव का क्या असर असर पड़ रहा है ओवरऑल प्रोडक्टिविटी में ओवरऑल जो जो पैकेजिंग है सप्लाई है इन सब चीजों में और एनर्जी रिक्वायरमेंट भी बढ़ गई उन दिनों क्योंकि कूलिंग के लिए आपको पानी भी ज्यादा चाहिए कूलिंग के लिए एयर कंडीशनिंग भी ज्यादा चाहिए और तो देर आर देर आर न्यूमरस इम्पैक्ट हीटवेव इज पोजिंग ऑन इकोनॉमिक वर्क फिर कई बार हमको जो कंस्ट्रक्शन है उसमें टाइमिंग को भी कम करना पड़ता है कहते हैं आप सिर्फ मॉर्निंग में काम करोगे शाम को काम करोगे तो आपकी आपके लिए बिजनेस भी कम हो जाता है है ना वो उनके लिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी भी कम होती है वेंडर्स हैं वेन देर इज ए हाई हीट कंडीशन तो कौन उनके साथ बैठ करके उनका अभी कुछ खाएगा वहां पर रोड साइड में बिकॉज एवरी वन इज फीलिंग अफेक्टेड इवन देर वेंडर्स आर ऑल्सो एक्सपोज टू हाई हीट सिचुएशन तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑल्सो स्लो डाउन so there are there are a range of uh, uh, interventions aur dusra dusra last mein main ye bhi baat touch karna chahunga ki in our cities particularly jo urban fringes hain slum areas hain ya low economic societies hain aur chote chote towns hain hamare wahan pe development mein aap dekhenge confined areas bahut hain open spaces kam bache hain aur wahan pe heat trapping bahut zyada hoti hai ये चीजें हैं डे डे बिफोर यस्टरडे आई वाज वॉकिंग इन द इवनिंग अलोंग ए लेक इन भोपाल भोपाल में जो बड़ी लेक है और मैं देख रहा था कि बीच में ऐसा ऐसा इलाका था जहां पे वो दोनों तरफ कंस्ट्रक्शन हुआ है तो वहां पे मुझे वो उसकी ब्रीज नहीं मिल रही थी और जहां पर वो कंस्ट्रक्शन नहीं था वहां पे वो लेक ब्रीज बड़ी मिल रही थी तो आप देखेंगे कि जो आपको एक मिटिगेशन इफेक्ट भी है तो वो भी कन्फाइंड एरिया की वजह से आपको नहीं मिलता है और आपकी आपकी खुद की बॉडी हीट भी वहां पर ट्रैक होती है एम्बियंट हीट है आपकी बॉडी से भी जो हीट निकल रही है वो भी वहीं पे रह जाती है और इफ देर आर मोर पीपल कई बार हम अपने घरों को ठंडा रखते हैं और लिफ्ट के अंदर जब जाते हैं तो देखते हैं कि लिफ्ट के अंदर बहुत गर्मी है एंड लिफ्ट में कई बार ऑफिस के अंदर लिफ्ट में एक 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 लिफ्ट के अंदर छह लोग आठ लोग हैं और वो दस माले बारह माले आप चल रहे हैं तो यू आर एक्सपोज टू हाई हीट कंडीशन इवन फॉर फाइव मिनट टेन मिनट वो उस समय आपको पता नहीं चलता है देन यू आर गेटिंग अफेक्टेड सो बहुत सारी बातें हैं ध्यान देने की जरूरत है। कम्युनिटी लेवल एज वेल एज इंडिविजुअल लेवल पे तो प्लीज कम्युनिटी के लेवल पे है की हमको हीट के हिसाब से थोड़ा अपना जो डेवलपमेंट है उसको देखना है एटलीस्ट टेम्पररी अगर कुछ हम चेंज कर सकते हैं If we can create some shades for people to take rest, uh, पहले हमारा एक community water supply, water water uh, का एक रहता था जिसको हम पहले प्याऊ कहते थे या बहुत सारे लोग इसको एक पुण्य का काम समझते थे अक्रॉस द रिलीजन मतलब दैट इज नॉट रिलेटेड विद एनी वन रिलीजन बट कहीं पर भी पहले जाते थे तो पीपल यूज टू प्रोवाइड वाटर टू अदर पीपल एंड पीपल यूज टू फील की भाई हम कुछ अच्छा काम कर रहे हैं So, uh, जो हमारा अभी बैसाखी का फेस्टिवल होता था कई बार वो उसका भी कहीं ना कहीं वो रिलेशनशिप है उसके साथ तो ये चीजें एक इम्पोर्टेंट है एंड दूसरा हमें इंसान के साथ साथ पेट्स और बर्ड्स की भी केयर करने के बारे में सोचना चाहिए प्लांट्स की भी केयर करने के बाद सोचना चाहिए बिकॉज ये एक दूसरे को सब सेव करते हैं पर्सनल प्रोटेक्शन में मैं ये बोलूंगा कि होता क्या है कि उस उतनी ही हीट में आपको असर कम होगा या ज्यादा होगा ये डिपेंड करता है कि आप क्या प्रोटेक्शन ले रहे हैं दूसरी बात है कि अभी बहुत जगह जो हमारे खासकर जो वर्किंग वर्कर्स क्लास होता है ये लोग होता है पहले ट्रेडिशनली हम गर्मी के दिनों में कॉटन क्लोदिंग यूज करते थे अभी चूंकि नॉन कॉटन क्लोदिंग या सिंथेटिक क्लोदिंग हमारे लिए रख रखाव को इजी होती है वी फाइंड इट वेरी इजी टू हैंडल है ना वेरी इजी टू मेंटेन बट दैट इज नॉट गुड फॉर हाई हीट कंडीशन तो वो चीजें हैं कि हमें वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर क्लोदिंग सेकेंड थिंग वी हैव टू टेक केयर ऑफ अवर फूड ऑल्सो so even if we see that the places where the high heat mortality related mortality and morbidity are more so if we eat more spicy uh, the more salt and these kind of things so that can also aggravate that situation so what kind of food that we should eat even day time maybe morning uh, mid of the day evening what food so we will have to look back traditional uh, wisdom also 
पहले ट्रेडिशनल विजडम में लोगों को पता होता था कि इन दिनों हमें ये चीज खानी चाहिए ये चीज नहीं खानी चाहिए सो दैट आल्सो वो तो सोचते ही नहीं हम लोग सीजनल फूड क्या है एंड exactly. असर so, क्या so, पड़ता ये, है ये चीज बड़ी ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है कि हम अपनी बॉडी को कितना हाइड्रेटेड करके रखेंगे right. है ना बहुत सारे लोगों की हैबिट होती है पानी कम पीते हैं वो एंड इफ योर बॉडी इज नॉट हाइड्रेटेड एंड इफ यू आर अफेक्टेड बाई हीट दैट टाइम देन इट इट बिकम्स मोर सीरियस सो पर्सनल प्रोटेक्शन Then within our offices या ऑक्यूपेशन जहाँ पे है हम वहां पर भी देखें कि किसको एक्सपोजर ज्यादा है जैसे एक एग्जाम्पल मैं ये भी देता हूँ कि कई बार मैं छोटी जगह विजिट करता हूँ और वहाँ के जो डिस्ट्रिक्ट के सब डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिस होते हैं तो सारे साहब लोगों के कमरे में तो ए सी होता है और जहाँ ए सी का बाहर का जो गर्म होता है वहां पर बेचारा वो कोई असिस्टेंट बैठता है तो आर आर समाइम्स जो गली होती है वहां पर वो चाय की दुकान जहाँ पे होती है तो सारा जो ए सी का वेंट होता है उस साइड होता है तो इट इज जस्ट ए ट्रांसफर ऑफ हीट कमरे से निकल के हीट गली में ज्यादा चली जाती है तो वी हैव टू बी लिटिल ओपन वी हैव टू थिंक ऑफ अवर सराउंडिंग ऑल्सो पीपल हु आर वर्किंग विद अस हु आर इन अवर नेबरहुड हु आर अवर फेलो सिटीजन एंड द वॉकर बाय जो लोग कहीं से जा रहे हैं चाहे साइकिलर्स हैं या इस तरह के लोग हैं उनके लिए हम क्या शेल्टर कर सकते हैं मैं जब उड़ीसा और आंध्रा में गया था तेलंगाना में गया था तो कई जगह पे उन लोगों ने फॉरेस्ट एरियाज में भी छोटे छोटे चेक पोस्ट जैसे बना दिए हैं ताकि अगर किसी को गर्मी लगती है तो वहां पे रुक करके थोड़ा उसको पानी मिल जाएगा वो थोड़ा रेस्ट कर सकता है आई थिंक दिस काइंड ऑफ इनिशिएटिव आर इम्पोर्टेंट थैंक यू सो प्रोफेसर अनिल हमारे पास दो तीन क्वेश्चन है एक तो पवन जी से आया है मोस्टली कंस्ट्रक्शन लेबर वर्क इन दी ओपन हाउ कैन दे सेव दम सेल्व फ्रॉम दीट वेव और ये बहुत ही मतलब यू नो क्रिटिकल सिचुएशन इज देयर बिकॉज लेबर कंस्ट्रक्शन कीप्स गोइंग ऑन सो हाउ कैन दे प्रोटेक्ट दम सेल्व एंड द सेकेंड वन इज फ्रॉम लेखा हु सेज कैन यू प्लीज सजेस्ट सम नो कॉस्ट और लो कॉस्ट मेजर्स फॉर लोअरिंग टेम्परेचर्स इन इनफॉर्मल सेटलमेंट्स देखिए लोवरिंग टेम्परेचर का तो मतलब यही है कि यू यू डेवलप यू आपको वेंटिलेशन करना पड़ेगा और दूसरा रूफ मैनेजमेंट हाउ डू यू कूल योर रूफ रूफ अगर ब्राइट होगी तो वो एब्जॉर्ब uh, कम करेगी डार्क होगी तो एब्जॉर्ब ज्यादा करेगी तो ये सिंपल सी चीजें आपको याद होगा कि पुराने गाँव में पहले वो बेम्बू के और उस तरह से जो अर्थन वो रूफ बनते थे वो वो कूल होते थे ऑटोमेटिकली कूल होते थे पुराजन पुराने जमाने में जो हमारे कमरे की हाइट वो ज्यादा होती थी तो इसमें वेंटिलेशन ज्यादा होता था नेचुरल कूलिंग होती थी तो ये कुछ चीजें प्रैक्टिकल टिप्स हैं रूफ और वॉल के बीच में अगर हल्का सा वेंट होगा तो जो गर्म है अंदर का वो बाहर निकल जाएगा कुछ इस तरह की चीजें हमें करनी पड़ेंगी फिर अगर हम उसको ग्रीन रूफ में कन्वर्ट कर लेते हैं कुछ हमने बेल चढ़ा दी कुछ पौधे चढ़ा दिए या हमने कुछ नहीं है तो जूट बैग्स हमारे पास है और जूट बैग्स हमने उस पर बिछा दिए एंड हमने थोड़ा सा पानी उस पर स्प्रे कर लिया तो ये चीजें हैं इसके अलावा मुझे याद आता है बहुत ही मतलब वैसी चीज मैं बता रहा हूँ आपको विलेजेस में दे, देखा मैंने कि जो फार्मर्स थे वो कई बार या जो गांव के लोग जब ट्रैवल करते थे बाय रोड पैदल जाते थे या साइकिल से जाते थे तो वो बेम्बू की एक हैट बनाते थे और उसको वो मॉर्निंग में अर्ली मॉर्निंग बिफोर लिविंग होम दे यूज टू पुट दैट बेम्बू हैट उसके अंदर लीव्स लगी होती थी और वो बेम्बू हैट को एक घंटे पानी में डाल देते थे एंड देन दे वो जब चलते थे तो दे यूज टू वियर दैट हैड उसके अंदर वॉटर एब्जॉर्व हो जाता था एंड दैट यूज टू कीट दीप देअर हेड कूल वो ऑलमोस्ट फॉर द एंटायर डे तो ट्रेडिशनल विजडम से भी हम बहुत कुछ निकाल सकते हैं तो ये लोग लो कॉस्ट है सारी चीजें लो कॉस्ट है और दूसरा आपने जो कंस्ट्रक्शन वर्कर वाला बात बोला वो बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें लेकिन दो बात करनी पड़ेगी एक तो हम टाइमिंग को तो चेंज कर रहे हैं हम कई जगह पे कर देते हैं टाइमिंग चेंज कर देते हैं बट इसके साथ साथ हमें वर्कर्स को थोड़ा एजुकेशन भी देना पड़ेगा उनको ये जानकारी देनी पड़ेगी कि तुम खाना क्या खाना है अभी क्या है उसके पास पॉकेट में पैसा मिल जाता है हम कहते हैं कि ठीक है इस वक्त हम उसको कैश भी मनी दे दें उसके पॉकेट में पैसा रहता है और वो दिन में कोई काम नहीं होता उसको गर्मी लगती है तो वो जाता है वो कोल्ड ड्रिंक पीता है वो सॉफ्ट ड्रिंक पीता है वो सोचता है कि उसके पास तो पैसे भी है अब वो लीड लाइफ जिएगा वो सॉफ्ट ड्रिंक पिएगा और वो वो नींबू पानी नहीं पिएगा या वो पानी नहीं पिएगा तो ये ये कहीं ना कहीं हमको ये छोटी छोटी सी बातें हैं कि कैसे वो अपने हेड को कवर रखे उसको क्या खाना चाहिए क्या पीना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए इन दिनों तो ये ये बेसिकली वी विल हैव टू मेक देम अवेयर और जो कंस्ट्रक्शन साइट में जो सुपरवाइजर्स हैं ये उनकी भी ड्यूटी लगानी चाहिए कि दे शुड मेक श्योर कि वो लोगों को जब रेस्ट का टाइम दिया गया तो रेस्ट ही करें ऐसा नहीं कि रेस्ट का टाइम दिया त
तो बेसिकली यू विल हैव टू हैव ऑल राउंड अवेयरनेस प्रोग्राम कि आप वर्कर्स का अवेयरनेस हो सुपरवाइजर का अवेयरनेस हो जो कॉन्ट्रेक्टर है उनको भी पता हो कि किस तरह की चीजें होनी है इवन हमारे वेंडर्स को बताना चाहिए कि आप इस समय ये चीजें लगाएंगे तो वो आपके भी बिकेगा आपकी भी बिक्री होगी और लोगों को भी इससे राहत होगी तो आई थिंक दीज आर लो कॉस्ट सजेशन फ्रॉम माई साइड जी थैंक यू सो मच प्रोफेसर अनिल यू नो मुझे पता है आपको एक दूसरे इवेंट में भी जाना है मैडम जी अभी आया हूं नहीं नहीं थैंक यू रियली अप्रिशिएट आपने टाइम निकाल के हमें दिया है एंड आई थिंक वी नीड टू लेट यू गो सो दैट यू कैन गो बैक टू इट बट रियली अप्रिशिएट एंड आई थिंक आप आप मेंबर्स आल्सो सेड यू नो इन सच अ सिंपल वे और बहुत आसानी से मतलब समझ सकते हैं ऐसे ऐसे आपने समझाया तो वी अप्रिशिएट दैट एंड लुक फॉरवर्ड टू कंटिन्यू टू बी इन टच विद यू फॉर अदर सेशंस एज वेल थैंक यू वेरी मच हां हां बराबर तो ये भी सीधे करी कैन वी आस्क एवरीवन टू म्यूट देमसेल्व्स प्लीज या थैंक यू सो वेरी मच या so we don't have very much time so we need to make maximum use of our time so i will very quickly go to our next speaker dr prakriti kashyap who is the head of operations vaccination at doctors for you i think she is again another very experienced person who we are very really grateful to have with us and uh, who is in here in fact came early uh, you know so really appreciate your time and uh, commitment to this session over here uh, she was um, she joined doctors for you during the covid 19 pandemic initial wave and she was one of the first doctors to volunteer for the makeshift facility and you know how dangerous at that time it was you know so really salute all the doctors and you in particular ma'am because uh, your your uh, the ones who are the role models for those who work in disaster management to come forward and support people who need our help so thank you very much for joining us we will put your um, profile also in the uh, chat box so that we have it um i will start if you don't mind my first question to you what are the most common heat related illnesses and what are their symptoms and treatments i think you know one if i may just if i might say one thing that i realized and i hope others will also realize and if you could spread a little is by the time we realize that we are probably you know having a heat wave or we are thirsty we are already dehydrated and i think most people don't tend to uh, you know realize that or take that seriously enough तो प्लीज अगर आप थोड़ा इस पे भी बोलेंगे तो इट बी वेरी नाइस थैंक यू ओवर टू यू थैंक यू केरन थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी सो आई एक्चुअली हैव प्रिपेयर्ड अ वेरी ब्रीफ प्रेजेंटेशन सो इफ यू कुड गिव मी द शेयरिंग राइट सो आई जस्ट क्विकली लेट्स गो स्टार्ट के अह ऑल राइट श्योर है ना यस आई हैव मेड यू द कोहोस सो यू शुड बी एबल टू डू इट yeah so uh, can you see yes yes please go ahead okay so um, as you uh, asked me the first question so i'll just uh, briefly uh, start describing about you know how the heat waves affect you medically so um, like my discussion points would be like about the common symptoms and how can you tackle all of that and what would be the preventive measures that we can do and what would be the emergency care that we can uh, take for the uh, like anyone who is affected so uh, like as uh, uh, professor anil was talking about you know how environment uh, is getting affected and why all of this is happening and how uh, all this is affecting so basically heat waves uh, generally are like two types dry heat and moist heat and uh, and both of them can cause different kind of medical uh, problems because when we are talking about dry heat so it's uh, it's more scorching heat rather than uh, so that would some that would actually cause more dehydration more sunburns uh, something like that and moist heat is there so that will not cause dehydration but at the same time it it can make you uh, you know have difficult breathing and other problems so i'll proceed so uh, when we talking about heat waves so depending on the uh, temperatures uh, like if we talk about so there are basically three uh, classifications that we can do so uh, i will take it from the mild to the severe form so first is the heat exhaustion or heat uh, yeah so heat exhaustion is like when you you, you can all understand you know when uh, the environment is hot which you, everybody can feel right now uh, most of the people would be using acs fans coolers whichever is best possible so if you are not taking enough water and uh, sort of taking down the temperature uh, 
uh, so then what happens is you feel weak and uh, if your bp is getting low so then you might feel dizziness and uh, again so if you are slightly dehydrated you can get headache nausea vomiting and because there is also electrolyte loss so you can get cramps because a you are sweating and b because anyways you are taking you know less uh, uh, like uh, water uh, the next thing that can happen is so this is slightly higher version of the uh, heat disease that we can actually have so that uh, that is like proper dehydration so when uh, you are having dehydration that is you know basically less water in the body because you are a because your body is trying to maintain the temperature so um, uh, what happens is there is generalized swelling so uh, this is a mechanism for the body so uh, if you can um, like uh, i think most of the people would have got burnt some time or the other while cooking or something so what you see there is a small vesicle that forms and uh, there is a fluid uh, filled in that and so all of that happens because the body is trying to neutralize the temperature that is there so because uh, when you get burnt so there is a there is a slight uh, rise in temperature at that local site so same things happen uh, in the entire body when you are uh, you know uh, having the heat stroke or you are when you are actually suffering from uh, you know heat kind of a disease so there is a general swelling so uh the body tries to uh, you know take the fluids to the peripherals like uh, like to the, so that you can uh, decrease the temperature and at the same time uh, it is possible because you know the peripheral pooling is there there is uh, again uh, so the bp will decrease so you might faint uh, then again you can have fever because uh, that is the normal response of the body and uh, the heart prakriti uh, I'm, I'm really i'm really sorry to cut you but i just one in the chat box somebody have asked if we could use a mixed language like switch between hindi okay sure 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 sorry. yes I, i'll use mixed language and uh, so after this uh, like heat stroke so heat stroke kya hai ki jab bhi uh, like aur bhi zyada agar severe uh, heat ho rahi hai to zyada fever hoga and because sara jo khoon hai hamara wo hamari uh, body ki peripheral mein ja chuka hai तो एंड जब ब्लड प्रेशर काफी कम हो जाता है तो डेलीरियम होता है डेलीरियम इज बेसिकली ऑल्टर्ड सेंसोरियम यानी जब आप ना सही तरीके से सोच समझ नहीं पाएंगे अगर पानी की कमी और भी ज्यादा हो जाती है तो आपको सीजर्स भी हो सकते हैं सीजर्स के मतलब uh, शायद आपको कुछ कन्वर्जन वगैरह आएंगे एंड अगर इसको सही समय पर सही तरीके से ट्रीट ना किया जाए तो uh, मतलब व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है तो ऐसा भी है कि लाइक uh, uh, like, आप लोगों ने न्यूज में पढ़ा होगा कि जब भी कभी हीट वेव वगैरह होती है बहुत ज्यादा तो बहुत ज्यादा लोगों की डेथ हो रही है तो रीजन वही है कि उनको टाइमली मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं मिलती ट्रीटमेंट इज वेरी इजी कोई ऐसे का खास प्रॉब्लम नहीं है कुछ बहुत ज्यादा एक्सटेंसिव मेजर्स भी लेने नहीं पड़ते बट एट द सेम टाइम वो उनको मिल नहीं पा रहा है ठीक है इसके अलावा वी हैव सनबर्न एंड सनबर्न इज बेसिकली वेन देर इज डायरेक्ट सनलाइट तो ये जनरली लेबरर्स में या फिर जो लोग खेत वगैरह में काम कर रहे हैं उन लोगों में देखा जाता है एंड एयर पोल्यूशन इज बेसिकली जब अगर बहुत ज्यादा अगर हीट हो रही है तो बारिश नहीं होगी सिटीज लाइक दिल्ली मेट्रो वगैरह जहाँ पे एनी वेज एयर पोल्यूशन ज्यादा होता है तो वो और भी ज्यादा बढ़ जाएगा एंड दिस कैन गिव यू लॉड ऑफ अदर प्रॉब्लम सो ये जो स्लाइड है जिसमें आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे टेम्परेचर राइज होता है तो कैसा बॉडी उसको रियक्ट करती है तो सबसे पहले अगर मतलब 37 सेवन डिग्रीज पे है आपकी बॉडी तो आपको नॉर्मली स्वेटिंग होगी थोड़ा सा गर्मी लगेगी थोड़ा सा एक डिग्री टेम्परेचर बढ़ता है तो आपको थोड़ा अनकंफर्टेबल फीलिंग आएगी आपको ज्यादा गर्मी लगेगी अगर आ, मतलब इस यहाँ तक तो भी आप घर पे ना ऐसे मैनेज कर सकते हैं इतना प्रॉब्लम नहीं है अगर इसके बावजूद भी अगर और मतलब टेम्परेचर बढ़ जाता है तो इट इज पॉसिबल कि आपको ना मतलब थोड़ा सा थकावट महसूस होगी एंड मतलब और अगर इस यहाँ पर भी अगर हम इसको नहीं रोक पाते तो बॉडी के टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ेंगे जहां पे आपको एक्चुअल मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है अब क्या करें अगर ऐसा ऑलरेडी हो गया है ऑलरेडी मतलब अगर हम ना हीट डिजीज में पहुंच रहे हैं तो, तो सबसे पहली चीज जो ये है कि अगर मतलब बहुत ज्यादा हैवी स्वेटिंग हो रही है नोजिया वॉमिटिंग हो रहा है या अगर मान लीजिए मसल क्रैम्प्स हो रहे हैं हेड एक वगैरह हो रहा है तो ज्यादा पानी पीना है जैसे प्रोफेसर अलिल भी कह रहे थे कि आप क्या खा रहे हैं आप क्या पहन रहे हैं बहुत ज्यादा इससे फर्क पड़ता है तो अगर मतलब अगर आपने प्रॉपरली अपने आप को रिहाइड्रेट करके रखा हुआ है तो ऐसा भी हो सकता है कि जैसे कि आप दिन में अगर लेट से दो घंटा अगर बाहर चले गए हैं और वापस आके भी आपने अगर बहुत ज्यादा पानी पी लिया तो इट्स अ पॉसिबिलिटी कि आपको उतने ज्यादा सिम्टम्स नहीं आएंगे तो इसलिए मतलब दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट 
तो जैसे ही स्ट्रेस में अगर आप हैं आप बहुत सारा पानी पीजिए और मतलब फैन वगैरह में बैठिए अगर कूलर है तो वो लीजिए कुछ मतलब ढीले ढाले कपड़े पहनिए और रेस्ट लीजिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि बॉडी अगर ज्यादा ज्यादा काम करती है ना उसमें और भी ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाता है बिकॉज अगर आपने कभी नोटिस करेंगे जब सुबह सो के उठते हैं तो बॉडी का टेम्परेचर कंपेरेटिवली कम होता है और शाम तक बढ़ते बढ़ते वो टेम्परेचर और थोड़ा सा बढ़ जाता है तो ऐसे ही अगर आप ऑलरेडी बीमार है तो देर अ पॉसिबिलिटी की वो टेम्परेचर और भी ज्यादा बढ़ जाए अगर इसके बाद हीट एग्जॉक्शन हो रहा है सेम प्रिंसिपल है बट यहाँ पर एक थोड़ा सा एक्स्ट्रा क्या कि हमें ना बॉडी का जो टेम्परेचर है वो थोड़ा फास्ट रिड्यूस करना है तो इन दैट केस पानी तो हम देंगे ही ऐसा कर सकते हैं कि कुछ कोल्ड ब्लैंकेट्स वगैरह लाके उसके ऊपर डाल दिए जाए ठीक है या उसको ठंडे पानी में थोड़ी देर लटा दिया जाए ताकि उसका टेम्परेचर थोड़ा नीचे आ सके ये सब घर पे भी कर सकते हैं बट एट द सेम टाइम ये थोड़ा सा ऐसा रिस्की फेज है जहाँ पे हो सकता है कि आपको ना मेडिकल ट्रीटमेंट की जरूरत पड़े तो आप थोड़े से विजिलेंट रहें तो आ, अगर मान लीजिए लग रहा है कि जैसे जो भी व्यक्ति है जिसको ऐसा कुछ हो रहा है बहुत ज्यादा मतलब अगर स्किन में देख के ही पता लग रहा है कि रेड हो रही है या वो बात नहीं कर पा रहा है थोड़ा अजीब तरीके से बात कर रहा है या ज्यादा उल्टियां कर रहा है या बेहोश हो गया तो इमीजिएटली एम्बुलेंस को कॉल करिए और उसको हॉस्पिटल में शिफ्ट करिए एक चीज और जो ध्यान रखने वाली है कि जितने भी जैसे पीने की बात करी जा रही है कि रिहाइड्रेशन होना चाहिए तो ऐसे केसेस में अल्कोहल कैफीन या एरेटेड ड्रिंक्स ना पिए क्योंकि इनकी वजह से क्या होता है ना यूरिनेशन बढ़ जाती है तो ऐसे करने से क्या होगा बॉडी और ज्यादा डिहाइड्रेट होगी तो ऐसे कोई भी फ्लूड्स ना लिए जाएं जिसकी वजह से डिहाइड्रेशन हो आ, बाकी प्रॉपरली वेंटिलेटेड प्लेस में रहें कोशिश करें कि इस तरीके के जगह पर ना जाए या डायरेक्ट सनलाइट को अवॉइड करें या अगर जरूरी नहीं है तो बाहर ना जाए और अगर लग रहा है कि नहीं बहुत जरूरी है तो अम्ब्रेला वगैरह का प्रयोग करें वो उसके बारे में अभी थोड़ा सा मैं और बताऊंगी ठीक है बाकी और जैसे मेरी साइड में लिखा हुआ है कि मतलब क्लोज व्हीकल वगैरह में ना रहे ठीक है अगर कोई और आ, है आसपास सबका ध्यान रखें इन केसेस में ना ज्यादातर बच्चों या बूढ़े लोगों का ध्यान रखने की ज्यादा जरूरत होती है क्योंकि उनकी बॉडी कंपेरेटिवली ज्यादा डेलीकेट है कम्पेयर टू एक मतलब यू नो बिटवीन द एटीन टू सिक्सटी एज ग्रुप ठीक है Uh, तो क्या ड्रिंक्स ले सकते हैं तो उसमें लस्सी लेमन वाटर बटर मिल्क वगैरह आ जाता है uh, तो जब आप बटर मिल्क या लेमन वाटर वगैरह ले रहे हैं तो इट हैज गुड इलेक्ट्रोलाइट्स पानी की कमी आपको पूरी हो जाएगी एंड आपको ठंडा भी लगेगा क्योंकि मतलब सारी ड्रिंक्स कोल्ड है बहुत ज्यादा आइस कोल्ड भी ना ले गला खराब हो सकता है तो मतलब एक डिसेंट टेम्परेचर uh, पे आप इसको ले सकते हैं इसके अलावा डार्क uh, कलर के कपड़े ना पहने बिकॉज वो हीट अब्जॉर्ब करेंगे व्हाइट पहने या लाइट कलर के कपड़े पहनेंगे तो वो हीट को रिफ्लेक्ट करेंगे तो उससे कंपेरेटिवली आपकी बॉडी में टेम्परेचर उतना राइज नहीं होगा और अगेन uh, ढीले ढाले कपड़े पहने ऐसी कोई भी एक्टिविटीज धूप में ना करें जैसे कि वॉक करना है जॉगिंग करना है एक्सरसाइज करना है क्योंकि ऑलरेडी टेम्परेचर बढ़ रहा है एंड फिर बॉडी का और भी टेम्परेचर बढ़ जाएगा मैन आप जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो एंड इसके अलावा क्या है कि जब भी कभी बाहर जाने की जरूरत पड़ रही है तो पानी की बोतल हमेशा साथ लेकर जाए धूप में जाना पड़ रहा है तो हेड को कवर करके रखें कैप पहने हैट पहने या अम्ब्रेला भी कैरी कर सकते हैं इसके अलावा मतलब अगर एक कुछ हैंड टावल वगैरह आपके पास हमेशा होना चाहिए अगर ऐसी किसी जगह पे जा रहे हैं जहाँ पे शायद हवा ठीक से नहीं चल रही है तो एक हाथ में आप मतलब कुछ पंखा करने के लिए अगर आपको कुछ मिल जाए और इसमें सबसे अच्छी चीज जो मतलब मैं सबको रिकमेंड करूंगी कि जो लोगों के पास होनी चाहिए वो है ओवरऑल रिहाइड्रेशन सोल्यूशन यानी कि ओ तो अगर कभी भी आपको ऐसा लगता है तो ओआरएस लेते रहिए ओआरएस घर में भी लोग बना सकते हैं वो चीनी और नमक का गोल बेसिकली और मार्केट में भी आजकल इतने सारे फ्लेवर्स में ये चीज मौजूद है इसके अलावा मतलब ग्लूकोस या इलेक्ट्राइड भी बहुत सारे सोल्यूशन आते हैं तो वो ले सकते हैं सो दिस इज ऑल फ्रॉम माई साइड इफ देर आर एनी क्वेश्चन लेट मीन ग्रेट थैंक यू सो मच आई थिंक सॉरी थैंक यू सो मच आई थिंक दैट वॉज रियली कॉम्प्रीहेंसिव काफी कोई टिप्स वगैरह दिए हैं आपने uh, मुझे एक बताना uh, पूछना था कि आपने अब भी कहा था कि यू नो ओ आर एस अगर नहीं मिले और एक तो ये जो एरिएटेड ड्रिंक्स है वो तो डेफिनेटली नहीं ले तो वॉट हाउ केन वी मेक एन सिंपल ओ आर एस एट होम यू नो विद मिक्सचर ऑफ सॉल्ट एंड शुगर लाइक वॉट इज दी प्रोपोर्शन दैट दे नीड टू पुट इफ यू कुड मे बी शेयर दैट तो लोग बहुत आसानी से बना सकते खुद अपने लिए तो एक ग्लास पानी अगर हम ले रहे हैं <laughs> तो एक ग्लास पानी अगर हम ले रहे हैं जिसे वो जनरली लाइक थ्री हंड्रेड एम एल ऑफ वाटर रहेगा उसमें एक चम्मच नमक डालना है छोटा चम्मच नमक और एक चम्मच चीनी ओ आर एस सोल्यूशन आपका तैयार है 
और बाकी वैसे मोस्ट ऑफ द गवर्नमेंट फैसिलिटीज में ओआरएस के पैकेट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलते हैं तो वहां से भी लिए जा सकते हैं एंड ओआरएस तो लिटरली ऐसी चीज है जो कहीं भी मिल जाएगी तो प्रॉब्लम नहीं है बट वैसे घर पे बनाइए आप उसमें थोड़ा सा टेस्ट के लिए लेमन जूस डाल सकते हैं या और कोई मतलब आप लोगों ने ये भी सुना होगा कि बहुत सारे ना डिटॉक्स ड्रिंक्स वगैरह होते हैं इनकी थोड़ा सा उसमें कुकुम्बर डाल दिया सो इट गिव यू मोर टेस्ट एंड एट द सेम टाइम वो मतलब यू नो इट इट फील बेटर सो दैट वे thank you so very much really really appreciate i think that's a very comprehensive this thing and uh, yes uh, i hope uh, you saw the details the slides are all in english so i hope that helped but uh, and also what you just said about the ors you know one spoon of salt and and one spoon of sugar though i think some people tend to put more sugar in in it <laughs> to make it uh, you know uh, like a cold drink almost so thank you very much again dr prakriti we really uh, appreciate hello ma'am ek question tha mera ha who is that i'm sorry uh, ma'am cold drink hum pee sakte hain ya nahi कोक नहीं पीना है सो बेसिकली कोक पेप्सी मिरिंडा ये सब चीजें नहीं पीना है आप लस्सी पीजिए छाछ पीजिए ठीक है शिकंजी पीजिए जूसेस पीजिए वो ज्यादा हेल्पफुल रहेगा और सबसे बेस्ट तो पानी पीजिए कुछ भी और नहीं पियेंगे पानी पीजिए अगर आप डेली में भी अगर आपके फूड में ना अगर फ्रूट इनटेक ज्यादा है तो आपको कुछ भी और अलग से ऐसे पीने की जरूरत नहीं है आप बस कोई एक या एक या दो फ्रूट्स आप डेली खाइए उसके अलावा नॉर्मल पानी पीजिए पानी कितना पीना है एटलीस्ट टू टू थ्री लीटर्स अगर आप बाहर जा रहे हैं या अगर आपका काम इस प्रकार का है कि आपको ना धूप में ज्यादा जाना पड़ता है तो पानी का इंटेक और बढ़ा दीजिए ध्यान क्या रखना है कि पानी का इंटेक कैसा हो कि हर दो घंटे में अगर यूरिनेशन uh, करने जाना पड़ रहा है किसी को दैट मीन्स दैट इज एडिकुएट इंटेक ऑफ वॉटर अगर इससे कम पी रहे हैं बार बार वॉशरूम नहीं जा रहे हैं तो यानी बॉडी आपकी डिहाइड्रेशन में जा सकती है तो आई थिंक दैट इज अनदर एक इम्पोर्टेंट टिप जो uh, लिया जा सकता है कि yeah. कैसे आप चेक करेंगे कि आप डिहाइड्रेट नहीं हो रहे हैं और उसके अलावा स्किन में ना इलास्टिसिटी रहती है अगर आप कभी देखेंगे जिनके छोटे बच्चे होंगे या घर पे आसपास छोटे बच्चे हैं तो कैसे आप अगर देख सकते हो तो ना हाथ को इस तरीके से उठा के देखिए तो अगर आपकी बॉडी प्रॉपरली डिहाइड्रेट है ना स्किन एकदम तुरंत से वापस चली जाती है और अगर आपका डिहाइड्रेशन बढ़ रहा है या अगर पानी की कमी है तो आप लेंगे ना तो ये एकदम से ऐसा नहीं जाएगा स्लोली स्लोली जाएगा बिकॉज पानी की कमी है तो बॉडी की इलास्टिसिटी थोड़ी सी कम हो जाती है तो बच्चों के केस में इस तरीके से चेक किया जाता है कि कैसे डिहाइड्रेशन हो रहा है या नहीं Yeah, and also, doctor, one more thing is, of course, the yeah. color of urine as well, right? Because that yeah. also tells you a lot. Okay, are you dehydrated yeah. or not? Like, if it's a dark person, if you like to just maybe uh, share that as well. Absolutely, yeah. absolutely. absolutely. So, uh, like, uh, so basically, the normal urine ka color is it should be very light yellow. जितना ज़्यादा आप properly hydrated हैं, उतना urine का color light होगा. और जितना ज़्यादा आप dehydrated हैं, उतना urine का color dark हो जाएगा. तो अगर आपकी यूरिन ब्राउन कलर की हो रही है या बहुत ज्यादा डार्क ऑरेंज है इट मींस कि आप डिहाइड्रेटेड है तो आपको कोशिश करनी है कि मतलब यूरिन का कलर ऑलमोस्ट मतलब बहुत लाइट येलो तक पहुंच जाना चाहिए ग्रेट थैंक यू सो वेरी मच वंस अगेन डॉक्टर प्रदीप वी लुक फॉरवर्ड टू बीइंग इन टच एंड ऑफ कोर्स एनी अदर uh you know issues etc uh we hope that we can always come to you and 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 look forward to your support thank you once sure sure definitely thank, thank you, you. great now we are going to move to get information from the ground yeah we have uh we have uh, government uh, people with us we also have our ngo members with us who will tell us the experience right from the ground yeah so i think um, yeah we can we can definitely talk and get some support from like i said you know get our ngo members to talk first over here if i might do that yeah and then uh, prasad ji we will also bring you in because government and and you and and then of course we'll also ask our unicef uh, uh, partners as well to kind of come in so is that all right we can go ahead with that um so we have with us uh, two of our ngo members one is we have ekta bartaya from igsss and we also have sujata kodak from the ecologic foundation uh, i hope both are here um uh, ekta shall we go with you first yeah ekta miss karen yes yes thank you thank you and i'm sorry if i mispronounced your surname Yeah. No, no, it is fine. Ekta is fine, absolutely fine. <laughs> Excellent. Excellent. More than sufficient. Yes. Great. So Ekta is working as a state coordinator for Maharashtra with Indo Global Social Service Society. It's an NGO that works pan India as well. 
and we've done some excellent work along with y'all during the pandemic and thank you for all your efforts during the pandemic as well so really glad to have you over here uh, as we said you know we really want to get some examples of what are the kind of uh, successful heat wave preparedness or what are the kind of strategies or response that you know of that you have helped on the ground you know and uh, practical tips as you said always that's what we really want so that our members can actually replicate it where they are and help their communities and their members yeah over okay. to you yes please thank you karen aur jab abhi pura discussion sun rahe hai dr anand gupta ka dr ka to main soch rahi hu ki bahut choti choti baatein bata rahe hain aur hum log yahan pe mostly jitne bhi log baithe hain hum sabhi kuch padhe likhe aur shayad means thoda jante samajhte hain heat wave kya hai at least discussion ke liye to aaye बट हम लोग जिन कम्युनिटीज के साथ काम करते हैं उनको शायद हीट वेव क्या है और बहुत मतलब गर्मी आ गई तो आ गई अब जो है वो है उसमें ही रहना है तो इट इज वेरी ऑब्वियस थिंग जब आप कम्युनिटीज में जा करके जब हम स्लम्स में काम करते हैं या विलेजेस में भी बहुत मार्जिनलाइज लोगों के संग काम करते हैं देन फील कि ये रियलाइजेशन होना कि दिस इज अ समथिंग विच नीड टू टेक केयर ऑफ मिसिंग तो मुझे लगता है कि वो कम्युनिकेशन एक बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी है जहां पर हम डायरेक्टली वन टू वन बात कर सके बहुत बार हम लोग मास कम्युनिकेशन में जाते हैं देर आर सोशल मीडिया ग्रुप्स बैनर्स भी लगाते हैं हम लोग बहुत कुछ करते हैं बट जितना वन टू वन कम्युनिकेशन हम लोग कर सकते हैं छोटे ग्रुप्स में बस्तियों के अंदर जा करके और बस्तियों में गाँव के अंदर वो मुझे लगता है कि बहुत अच्छा एक मीडियम है और बहुत अफेक्टिव है बिकॉज आप उसको पर्सनलाइज कर सकते हैं यू कैन बी मोर फोकस इट इज लाइक जैसे हम लोग भी सीखते हैं वन टू वन बात करते हैं देन वी मींस वी लर्न बेटर अनदर थिंग जो हमारा बेस्ट प्रैक्टिस है हम लोगों ने कोविड के टाइम में जो टास्क फोर्स टीम्स बनाए और बस्तियों में गाँव के लेवल पे जिन्होंने कोविड रिलीफ के काम में मदद किया इट्स अ बेस्ट मॉडल टू वर्क विद उनकी कैपेसिटीज बनाना उनका और नॉलेज से अपग्रेड करना जैसे अभी डॉक्टर बता रहे हैं कि कितना पानी चाहिए हम ही लोगों को नहीं पता यूरिन को कलर से कैसे अपने को डिहाइड्रेशन टेस्ट करेंगे ओ आर एस कैसे बनाएंगे कैसा कपड़ा पहनना है और जो थोड़ा सा पढ़ा लिखा थोड़ा सा अपर क्लास से वो लोग हम लोग अपने कम्फर्ट के ऊपर बहुत कुछ अटेंशन देते हैं बहुत सारा पैसा भी खर्चा करते हैं बट जो अभी बात हो रहा है लेबरर्स हैं वेंडर्स हैं जो कम्युनिटीज है दे डोंट हैव मतलब वो शायद कंफर्ट बहुत लीस्ट प्रायोरिटी पे आता है बट इट इज इक्वली इम्पोर्टेंट जो डॉक्टर अनिल गुप्ता का कहना था साइको सॉरी सॉरी जो साइको सोशल प्रॉब्लम बढ़ते हैं आप रात भर ठीक से सो नहीं पा रहे बहुत छोटी सी बात है जितना मैं इरिटेट होती हूँ उतना कोई और भी इरिटेट होता है अगर रात की नींद नहीं हुई इट डजेंट मीन की मेरी मेड अगर रात भर सो नहीं पाएगी देन उसको कोई फर्क नहीं पड़ता शी इज यूज टू उसकी इम्यूनिटी है तो वो सोच बदलने की और वन टू वन कम्युनिकेशन और जो अभी मैं देखती हूँ एस डी एम ए का मॉडल है आपदा मित्र का उसको और स्ट्रेंजन करना उसको टी एफ टीज के साथ में जोड़ना बस्ती लेवल पे और क्लाइमेट ड्रिवेन डिजास्टर्स को उसमें इंक्लूड करना ये मुझे लगता है इट्स अ बेस्ट स्ट्रेटेजी और बेस्ट मॉडल हो सकता है Thank you so much, Ekta. Really appreciate your inputs. Yeah, I think now we will talk with um, <clears throat> Mr. Prasad Sankal, who is the dis uh, district disaster management officer from Kolhapur. Uh, Prasad ji, are you there? Yeah, I am there, ma'am. Tell me. Yeah, thank you so much for joining us. So I think. Yeah, my pleasure. You know, Uh, right now there is so much of focus and i think ekta also just now spoke about the apramitra training so there is so much of focus now on disaster and disaster preparedness and planning especially to aapke hisab se hame kya karna chahiye how can we work with government what is the need on the ground uh, we really appreciate if you could um, join the conversation and and come in over here so first of all thank you for involving me, uh, me in this uh, conversation and in this uh, Uh, online activity yeah yes i am fully agree with uh, ekta ji that uh, the effort should be at community base whenever we take the maximum participation of community definitely we can beat back any kind of disaster and we are looking at this heat wave issue as a disaster only because of uh, so many things happening in nature uh, climate change and global warming issues we are facing these problems uh, particularly i would like to quote the example of my district 
Kolhapur is the uh, most uh, uh, green district, we can say, in entire Maharashtra. The entire district is irrigated. We have a huge network of rivers also. And there is no scarcity of water all the year. But then also, from past two, three years, we are facing that the temperature of my district, average temperature is going on increasing. Normally, the citizen of Uh, from past two, three years, it's raised and it's going above uh, 37. If we take the example today also, the temperature is above 37. And because of this, the community should be ready to cope up with such kind of situation. So uh, I'll take the threat uh, thread up uh, taken by Ekta ji. Yes, we are involving our... district we have created a huge force of volunteers and uh, uh, we have well uh, trained them well trained them in particularly in disaster management activities we have trained them how they can give a first aid to a fainted person also what kind of activities they have to do with the community in their day-to-day -day life we have trained more than 1500 volunteers and we have involved them in all these daily activities just before a uh, couple of days we have taken their short training uh, we have rolled them, we have involved them under the umbrella of different NGOs. And at district level, the District Disaster Management Authority is playing the key role. Before two days, we have a meeting of District Disaster Management Authority. And the detail... ...authorities, uh, District Health Officer is the nodal officer for that entire activities. And uh, uh, civil surgeon is looking after the other part of the district. Another one thing which we are concentrating on in such kind of situation, there are chances of spreading the rumors. Okay. Maybe you have heard and you have seen that uh, on media that there was a news before two days. We have, there were three people lost their lives due to heat wave in Kolhapur district. This is totally impossible because in district like Kolhapur, there are very less chances of such kind of dates we can receive. And we have to prevent such kind of mal, uh, spreading of mal news also. On that also we are concentrating right now. Village level, with the help of our uh, tassildars as well as our Salkar officers and at root level, we are taking the help of Anganwadi, the Didi, and also Asha worker. And our root level staff is also engaged in day-to-day -day survey work right now. Right. Thank you. Thank you so very much, uh, Dr. Prasad. I am now going to ask uh, Sujata Kodak from Ecologic Foundation to also join us. Sujata, are you there? And perhaps, you know, in the interest of time, maybe I will also call Jagruti Dharmakvikari, uh, who is the founder director of Padma Education Society, to also join us uh, really quickly so that we can get your inputs and, uh, you know, understanding of uh, your views on the subject. Please. Yes. So, uh, Sujata, would you like to go first and then Jagruti? Uh, anyway, anyway, if she's speaking, then let her. I, I don't mind. Yeah, yeah, please, please. Jagruti, would you like to go ahead, please? Uh, anything like, okay, I'll continue because we are uh, running short of time. Sure. Uh, so, actually, I'm um, I'm working with the kids. Our school is the association of the school trustees plus our school is the school. So, we have created one letter in both places. We have created one letter. I will share it with you later. If anyone wants to distribute it in your area, we have given some awareness for children. As we have told all the kids, we have informed the kids through the teachers. That the kids need to drink a lot of water. Like the color of the urine. If you think like that, then talk to your parents. या इंडोर गेम्स ज्यादा खेलना है कैरम है चेस है या प्लेइंग कार्ड्स है या कुछ ट्रेडिशनल गेम्स है ताकि बाहर जाना अवॉइड हो और एट द सेम टाइम उनका स्क्रीन टाइम भी कम होना चाहिए नहीं तो घर में बैठ गए टीवी लगा दिया ये अवॉइड होना चाहिए इसलिए ये कुछ ऐसे गेम्स भी हम प्रमोट कर रहे हैं पेरेंट्स को और पेरेंट्स को भी अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं कि जैसे आप बाहर जा रहे हो तो बच्चों को यूजली बाहर खड़ा कहीं मत करो 
बहुत सारे मॉल में वगैरह कूलिंग प्लेसेस है लेकिन डायरेक्टली एसी के नीचे मत खड़ा करो या एसी जोन में ही बच्चों को मत कीजिए मिक्स वेदर जहाँ होगा क्योंकि बाहर वापस हीट है और कार में बच्चों को छोड़कर कहीं भी मत जाइए क्योंकि कार में अगर आप बच्चों को छोड़कर जाते हो हेवी हीट की वजह से वापस प्रॉब्लम हो सकती है इसी के साथ टीचर्स को भी अवेयरनेस प्रोग्राम हम कर रहे हैं कि टीचर्स ने बच्चों के सिम्टम्स देखकर पेरेंट्स को अवेयर करना है या स्कूल में आने के बाद अगर आपको कुछ लग रहा है तो इमीजिएटली बच्चों के लिए कुछ केयर प्रोवाइड करनी चाहिए ये एक बात है दूसरी बात जो मौसी या आया बच्चों को घर में देखती है मम्मी या ऑफिस में जाने के बाद या क्रश में तो उनको भी इन चीजों के बारे में इन्फॉर्म करने के लिए हमने पेरेंट्स को एक अवेयरनेस इंस्ट्रक्शंस लेटर दिए हैं ताकि आप जहां क्रश में या आपके घर में कोई मौसी बच्चों को संभाल रही है तो ये सिम्टम्स अगर बच्चों के लगते हैं जैसे बच्चा बहुत टायर्ड लग रहा है आंखें बहुत सोलन लग रही है तो बच्चों को इमीजिएटली एक्सेस फ्लूड दो या रेस्ट करने के लिए लगा इन चीजों के बारे में हम अवेयरनेस क्रिएट कर रहे हैं और फॉर्चुनेटली कल रात को ही महाराष्ट्र गवर्नमेंट का लेटर आया हुआ है कि बच्चों को छुट्टी महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने स्कूल्स को क्लोज करने के लिए बच्चों के लिए लेटर निकाला हुआ है सो so, कल से बच्चों को मंडे से बच्चों को छुट्टी डिक्लेयर हो जाएगी नहीं लेकिन ये छुट्टी बहुत अच्छी बात है क्योंकि ऑफ कोर्स ऑब्वियसली बिकॉज ऑफ ही तो वो अंदर रहेंगे लेकिन अंदर रखना पड़ता भी है ना बच्चों को <laughs> क्योंकि अगर उन लोग बाहर चले गए तो फिर द होल आइडिया द होल जो मकसद था उसका ही मतलब उल्टा ही नतीजा दूसरा एक एडवर्स इफेक्ट ये भी है कि मम्मीज जॉब कर रही है उन्होंने उनके काम की टाइमिंग उस तरह से प्लान किए हुए है जैसे अभी मेरे खुद के स्कूल में अंडर प्रिविलेज बच्चे ज्यादा है सो डेली वेजेस पे काम करने वाली या पेरेंट्स मेरे पास है सो इन्होंने इनके काम के टाइमिंग स्कूल के हिसाब से एडजस्ट किए हुए रहते हैं क्योंकि दे कैनॉट अफोर्ड माउशी आया बच्चों को संभालने के लिए अब अगर स्कूल को छुट्टी दिया तो प्रॉब्लम है Yeah, I'm sorry. I'm just you know in the interest of time because we do want. I don't want to keep people too long. But I think ऐसे situations में ना ऐसा group play या ऐसे कुछ ऐसे करना ना बहुत important है. And maybe the youth in the communities, the volunteers can come together to really make these things happen so that children are kept safe and of course even senior citizens in such situation. Thank you so much, Jagruti, for joining mm-hmm. joining and sharing that. Ah, uh, Sujata, so mm-hmm. over to you. Yeah. Thank please. you. Thank you. Sujati is still muted. Yeah. Okay. Yeah. Can you can you hear now? Yes. 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 Please go. Ahead. Yeah. Uh, yeah uh, so we have only 5 minutes actually uh, and good afternoon everybody uh, it was very nice hearing to everybody's uh, uh, views actually but, and uh, yes we uh, take this into the communities every time uh, what we are there but uh, here i would like to highlight some different point completely and that comes from my background as an architect and uh, why we are doing uh, uh, into this ecology foundation also is we are con- uh, we are trying to understand what are the environmental impacts i mean like it, according to me you cannot uh, separate environment and disaster management uh, because it is completely related and completely linked and that is w- w- what we work uh, actually into research also and with the communities also uh, yeah so <laughs> I, I'll, i i'll 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 speak in hindi तो दिस इज यहाँ से हम चालू कर देते हैं बेसिकली पर्यावरण को और डिजास्टर मैनेजमेंट को हम अलग नहीं कर सकते इट इट इज कम्प्लीटली लिंक्स टू इच अदर और अभी हम जो बात कर रहे हैं ना जैसे गुप्ता जी ने भी बात की थी कि अभी नए नए जो चीजें हो रही है जहाँ की हमको हमारा पुराना वाला विजडम भी चाहिए तो अभी अगर आप देख रहे हो ना तो समथिंग कॉल्ड हीट आईलैंड इफेक्ट भी होता है जबकि मतलब घर घर तो पुराने ही है बट वो जो टेम्परेचर जो राइज हो रहा है वो उनकी जिम्मेदारी नहीं है बिकॉज ऑफ द कंस्ट्रक्शन दैट इज बीन हैपनिंग और जो कंडक्शन कन्वेक्शन और रेडिएशन से जो हीट ट्रांसफर होती है बिल्डिंग से उससे भी वो जो हीट वेव मतलब हीट इट कॉन्ट्रीब्यूट एक्चुअली हमको लगता है कि हम एसी में बैठ के अच्छा सा काम कर रहे हैं बट वो जो हीट हम गर्मी जो हमारे घर के निकालते हैं वो कहीं तो भी बाहर एनवायरमेंट में हम डाल रहे हैं ना तो उसकी वजह से भी कोई और somebody else is going to get impacted because of that hmm? aur ye sab especially communities ke sath mein hum jab kaam karte hain na unka hamesha unka ghar kharab koi 
कोई मतलब देर इज नथिंग रॉन्ग कोई क्रिमिनैलिटी नहीं है कि अगर उनका घर खराब है या छोटा है या उनके घर पे टिन के शीट्स है या उनका घर टिन से बना हुआ है तो हम सो समेयर वी आर ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दिस एनवायरमेंटल इम्पैक्ट एंड बिकॉज ऑफ दैट ऑल्सो ये वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दीट आईलैंड इफेक्ट ऑल्सो वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू हाँ क्लाइमेट चेंज इंड्यूस्ड ये जो है जैसे हम बोल रहे हो कि इम्पैक्ट क्या होने वाले हैं तो दो इम्पैक्ट है बेसिकली ड्राई स्पेल्स है और वेट स्पेल्स है तो लास्ट ईयर हमने शायद वेट स्पेल देखा इस साल हम ड्राई स्पेल देखेंगे अगले साल में भी हम ड्राई स्पेल देखेंगे तो टेम्परेचर तो बढ़ने वाला है ही बट इट सिर्फ नेचर का दोष नहीं है वो द वे वी आर कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू दैट ऑल्सो इज ऑल्सो इम्पैक्टफुल एंड दैट इज हाउ हमको भी हमको हमारी जिम्मेदारी समझनी चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं और हमको कैसे वी वी हैव टू हमारा फुटप्रिंट हमको कैसे रिड्यूस करना है ये टेम्परेचर में हम हमारा जो फुटप्रिंट ये कर रहे दोष तो शायद नेचर का हो ही नहीं सकता है क्योंकि हमने जो कुछ किया है उसने नेचर को ऐसे बढ़ाया है तो शायद हमें ज्यादा करके हम हमारे खुद के हैबिट्स पे ध्यान देना पड़ेगा एंड यू नो लुक इट व्हाट आर द प्रैक्टिसेस वी आर फॉलोइंग व्हाट आर द यू नो पॉलिसीज दैट वी आर क्रिएटिंग एंड एंड एज यू सेड इंफ्रास्ट्रक्चर एनवायरमेंट दे आर ऑल लिंक्ड यू नो एंड वी रियली डू नीड टू एग्जामिन दोस थिंग्स एंड kind of uh, look at it so any last mm-hmm. maybe one one line from each one of you very quickly we also have uh, balaji who is the program officer uh, for uh, drr from unicef and is so pleased that he could also make it and i'm going to ask him to join us very quickly to say a few last words before we uh, close the session so uh, yeah any any last words from uh, from uh, all four of you uh, before we move to balaji yeah ऐसा कोई नहीं है कि जिसकी जिम्मेदारी नहीं है देर इज नो बडी आउट ऑफ दिस लिंक सो एवरीबडी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल दीज थिंग्स थैंक यू थैंक यू सो मच जाता Dr. Prasad. Yes, ma'am. Last words. Any last uh, point or advice? No, as per uh, Sujata ma'am told that uh, this is the responsibility and duty of each one of uh, all of us. I'm sorry, you're muted. Sir, you are on mute. Sir, you are on mute. Prasad, sir, you are on mute. Not hearing it. Sorry, sir. You'll have to repeat that. You're on mute. I... Yeah. Yes. Uh, this is a teamwork. What I feel, and we have to uh, work together to cope up with such kind of uh, problem. Such kind of problem. Definitely, and we look forward to government support as well, and working together with government. Thank you, Dr. Prasad. Yes. Um, Ekta, would you like to quickly go and then? Yes, uh, uh, मुझे अच्छा लगा मीन्स प्रसाद सर की बात को भी और अगर जो डी डी एम एज है एनजीओ है और आर्किटेक्ट जो की इन्वायरमेंट और इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करते हैं अगर तीनों लोग मिलकर काम करें तो मुझे लगता है कि हम लोग इंफ्रास्ट्रक्चर बिहेवियर चेंज पॉलिसी अलग अलग बहुत सारे लेवल्स पे अच्छी तरह काम कर सकते yes, yes. जागृति यस yes, uh, मेरा भी यही कहना है और जैसे आपने सजेस्ट किया कि हमने कम्युनिटी बनाना चाहिए इवन गवर्नमेंट ने छुट्टी देने की जगह बच्चों को मॉर्निंग में या इवनिंग में इंस्टेड ऑफ आफ्टरनून अगर हम इवनिंग में बच्चों को एक जगह पे बुलाकर उनको अगर एंगेज रखें तो बहुत अच्छा हो सकता है और पेरेंट्स विल बी फ्री लाइक पेरेंट्स आर डिपेंडेंट ऑन स्कूल एंड दे वर्क एज पर बच्चे का एंगेजमेंट सो दैट विल बी वेरी हेल्पफुल तो लेटेस्ट ही अगर कोई गवर्नमेंट के कोई रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पे है तो वो ये सजेशन फॉरवर्ड करें हम भी एसोसिएशन के थ्रू ये फॉरवर्ड करेंगे कि बच्चों को एंगेज रखना बहुत जरूरी है आफ्टर टू इयर्स का जो पैंडमिक uh, सिचुएशन था वापस वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव बिग ब्रेक थैंक यू थैंक यू वेरी मच and i'm very conscious that we are going over our time so i do want to close but before that shilpa are there anything from the chat box that maybe we have missed or something then please do uh, let us know uh, before we hand over to balaji to close 
and of course hana to close it as well up yeah any anything pending no we are good awesome yeah. awesome great thank you very much uh, everyone uh, for your inputs truly truly appreciate it and now uh, i'm really pleased to invite balaji uh, who is the program officer for drr and wash and who is uh, recently joined uh, at least the map econet uh, working with the map econet and uh, really pleased to have him uh, say a few words before we close the session balaji over to you yes uh, thank you can you hear yes 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 ek ek aap sabko yahan pe ek covid 19 ke wave ke baad hum log abhi heat wave mein hum log enter kar chuke hain so ek wave ka learning leke dusre wave mein since we are entering hame us wave ke time mein jo learnings jo seekh hame mili hai that we worked together we defeat rather we defeated the covid 19 and its severe impacts on communities and us so on similar line abhi jo is a extreme climatic world uh, jo climate variable jo events hote ja rahe so uske liye bhi we need to come together and rather isme bahut sari cheez hai hum logon ne mainly uh, curative perspective mein zyada focus diya lekin hame at the same time we need to focus on preventive part as well so here preventive meaning creating your uh, carbon sink itself uh, so that that can absorb the heat getting generated in the uh, environment so hame dono mein agar kaam karna hai to yes obviously all we see uh, civil society organizations are there un is there and then uh, government is already there बट इन सबको हमें इकट्ठा आके वी हैव टू बिल्ड दैट मोमेंटम बिल्ड दैट कैपेसिटीज टू एक तो है इस पूरे टाइम में हमें सस्टेन करना है इसके साथ अडॉप्ट करना है अगर कोई इम्पैक्ट भी हो जाता है तो हमें उस इम्पैक्टफुल सिचुएशन में ऑपरेट करना है अपनी इफिशियंसी रिड्यूस डाउन नहीं होने देनी है एंड एट द सेम टाइम अगर इसके चलते कुछ आपका इंफ्रास्ट्रक्चर हो कुछ आपके एफर्ट्स हो जैसे कि हेल्थ केयर फैसिलिटीज हो या फिर आपका स्कूल हो जो इंस्टीट्यूशंस में जो प्रेशर आएगा इस सिचुएशन से इस सिचुएशन से जो प्रेशर आएगा उस प्रेशर में भी हम लोग डिलीवर कर पाए ऐसे हमें सिचुएशन को ऐसे हमें इन्वायरमेंट को क्रिएट करना पड़ेगा एंड इसी के साथ ही जो हम लोग बार बार बात करते आ रहे हैं कि जो रेजिलियंस जो बिल्ड करना है So, इसमें रेजिलियंस बिल्ड करने में नॉट ओनली हम लोग एज अ ह्यूमन जो हमारा रेजिलियंस हम लोग बात करें कि हमें यस हमें ये चीज हमें प्रिवेंटिव एक्टिविटीज लेनी है हमें बिल्डिंग में बिल्डिंग जो इंफ्रास्ट्रक्चर हम लोग क्रिएट कर रहे हैं देन जो सिस्टम्स है जो प्रोसेसेस है उसमें भी हम लोग बार बार चेंजेस लाने की बात कर रहे हैं उस सिस्टम से हम लोग खुद को प्रोटेक्ट करने की खुद को रेजिलियंट बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन एट द सेम टाइम ये जो रेजिलियंस है इस रेजिलियंस को अलग अलग एंगल्स में हमें हमें लाना पड़ेगा सो so, इसमें द वे वी आर सीइंग कि यस हमें जो रेजिलियंस हम लोग बिल्ड कर, करने जा रहे हैं और जिस रेजिलियंस में हम लोग अभी एंटर करने की कोशिश करेंगे सो so, उस रेजिलियंस को हमें और स्ट्रेंथन करना है और इम्प्रूव करना है देन अल्टीमेटली आई थिंक वी ऑल आर टूगेदर हम लोग इकट्ठा आएंगे और मेनली जो सोसाइटी का हर एक पार्ट है जो इंक्लूडिंग चिल्ड्रन एजेड द एनवायरमेंट एंड एज वेल एज जो हम लोग वर्नरेबल या फिर जो मार्जिनलाइज सेक्शन जो कहते हैं हर एक सेक्शन में से हर एक इंडिविजुअल uh, को हर एक एंटिटी को वी हैव टू मेक दिस रेजिलियंट फंडामेंटल इंटीग्रेटेड टू इंटीग्रेटेड इन टू ऑल दो थिंग्स एंड आई थिंक विद दिस मैं ये भी कहूंगा कि uh, हमें ये जब तक हम हम लोग ये जो अच्छा काम करते आ रहे हैं उसे हमें और कंटिन्यू करना चाहिए होगा एंड फॉर दिस कोशिश करेंगे हम एक साथ uh, मिलकर ही पूरे uh, आगे काम करते रहेंगे दैट्स इट थैंक यू थैंक यू बालाजी थैंक यू वी विल डेफिनेटली वर्क टूगेदर कोशिश तो इज ऑलरेडी ऑन बट वी विल डेफिनेटली टेक इट फॉरवर्ड या थैंक यू Anna, over to you to close. Yeah. <clears throat> uh, all right. Um, can you all hear me well? Yes. Yes. Oh, all right. Yeah. 
Okay. All right. So I would, um, I think we are a bit overboard on time. So I would, without any delay, I would close the session. So as an official word of thanks, uh, like to all the speakers, moderators and attendees, I would like to extend a heartfelt thank you to all who have participated in the webinar, surviving the heat basic strategies and best practices. Uh, your valuable insights and experience have been instrumental in making this session a great uh, success. So firstly, I would like to thank Maha Pikunet for uh, you know, ideating and collaborating with us in this webinar. I know we have pulled it off very efficiently and the session was very important. And most importantly, it was the need of the hour. You know, I would also like to express my gratitude to Dr. Anil Gupta, head of division and IDM, and Dr. Prakirti Kashyap, head of operations doctor for you for sharing their expertise on awareness and preparedness measures toward the heat wave uh, their information was very valuable and it was great to hear from them for tips and tricks and i would also like to thank our you know our ground level experts uh, especially mr prasad sankalp ddmo and mr jada kodak um, from Log ecologic foundation ms jakruti dharmadikari uh, from maharashtra rajya shikshan Sansta Mahamandal and Ms. Ekta Ma'am, State Coordinator Maharashtra IGSS for sharing their experience and insights on dealing with the heat wave. Uh, it actually gave us an opening to, you know, the ground level realities and also how you have dealt it in, in the previous years. Uh, and also, I would like to thank Balaji Sir uh, from the DRR UNICEF who encouraged us and also shared a very informative piece of you know advice on heat wave uh, and also i would like to lastly i would like to thank our uh, moderator mr ms karen ma'am for her support and for skillfully navigating the discussion and bringing out the best from the speakers you really kept the flow going and thank you so much for coordinating it very well uh, and i would also like to acknowledge that this session was particularly important as it dealt with the emergency preparedness on heat wave which is the need of the hour and your contribution have been instrumental in raising awareness and helping people to stay safe during the heat waves and uh, also would like to thank all the participants who you know spare their time to come and attend this i hope this was a great session and a very informative session for you once again thank you all the speakers moderators attendees for making this webinar a great success uh, before closing i would like to introduce a little bit about speed india academy uh, we are an academy platform where we conduct webinars on many interesting subjects related to disaster, its management, risk reduction, etc. Uh, you are always welcome to visit our webinars. Uh, our upcoming webinar is happening on 24th, coming Monday, and the topic is on environmental impacts of donating clothes. So we usually used to donate clothes, and there's this whole idea of circular fashion, uh, which we would like to discuss on. We are bringing in a lot of interesting experts on this field. So we would really encourage everybody to participate in towards, you know, to build a resilient uh, India. So once again, thank you, everyone. Thank you, Maha Pikunit, and uh, all the other members for helping us organize this session. Thank you so much. Thank you very much. Bye-bye, everybody. Thank you so much, all of you, for joining. And you are valuable you. feedback. Thank you. Thank you, Thank you, Thank you Shilpa, for Until all the, next the support. Session. You know. Until the next session. Yeah, yeah. <laughs> Until the next session, yeah. Bye-bye. Thank bye -bye. you. Thank you. Bye-bye, everyone. Bye. Thank you.